the same unlearning the part of unlearning the second or whatever next what uh, six questions only one is who is a seeker what he should seek should he seek about himself or uh, what does a seeker seek next ante same more or less atlane undi is the seeker important or the truth i think last time we discussed or i don't know but should he seek about himself or or about the truth the last time nanku the extension hai more or less but uh. నాకు అంటే కొద్దిగా రెండు మూడు యాంగిల్స్ లో కనిపించాయి కాబట్టి నేను అట్లా జాట్ డౌన్ చేసుకున్నా అంటే ఇప్పుడు పైది ఒక్కటి జనరల్ క్వశ్చన్ మిగతా ఏవి జనరల్ కాదు స్పెసిఫిక్ అంటే మనలో ఏది లేదో అది కోరుకునే వాడు ఎవడైనా సీకరే అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ మెటీరియల్ థింగ్స్ ఆర్ స్పిరిచువల్ థింగ్స్ ఆర్ ట్రెడిషనల్ థింగ్ ఎనీ థింగ్ ఇప్పుడు ఐ సీక్ మ్యాంగో పికల్ అంటే అందులో సూపర్ఫిషియల్ థింగ్స్ ఉండొచ్చు లేదా ఇండెప్త్ విషయాలు ఉండొచ్చు సో భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు సీకరే బికాస్ ప్రతి ఒక్క బ్రెయిన్లో ఏదో వ్యాక్యూమ్ ఉంది ఖచ్చితంగా సో ఎవరి వన్ ఈజ్ ఎ సీకర్ ఈ సీకింగ్లో నేను ఫ్రాగ్మెంటెడ్గా ఫిల్ చేసేది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఉంది ఏది సీక్ చేస్తే సీకర్ డిసెప్టర్ అవుతాడు అది సీక్ చేయడం రెండోది ఉంది ఆ రెండో ఆస్పెక్ట్ ఎప్పటికీ మిస్టీరియస్ గానే ఉంటుంది ఫస్ట్ది క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి ఇట్స్ లైక్ యూ ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ అని ఒక సిరీస్ ఉంటుంది ఏదన్నా అడుగు ఏదైనా చెప్పబడుతుంది కానీ ఏది నిన్ను నింపదు ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది ఇండోనేషియన్ స్టోరీ ఓ ఇట్లాంటి బాబు ఏడుస్తుంటాడు ఎవరో వచ్చి పోగో ఛానల్ పెట్టిపోతారు మళ్ళీ ఏడుస్తుంటాడు ఎవరో వచ్చి చాక్లెట్ ఇచ్చిపోతారు మళ్ళీ ఏడుస్తుంటాడు ఎవరో వచ్చి ఇంకేదో ఇచ్చిపోతారు మళ్ళీ ఏడుస్తుంటాడు మళ్ళీ ఎవరో ఇచ్చి యాక్చువల్లీ దాని లాస్ట్ లాజికల్ కంక్లూషన్ ఏంటంటే జస్ట్ మదర్ని ఇవ్వాలంతే హీ యాక్చువల్లీ సీకింగ్ ద మదర్ బట్ హీస్ గెటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ ద మదర్ సో ఈ సీకింగ్లో ఉన్న ఈ టూ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి మనిషిని ఎప్పుడు పర్సన్ చేస్తూనే ఉంటాయి అది అనివార్యం ఇన్నోవేటబుల్ రెండోది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకటి ఎక్కడ దొరుకుతో తెలిస్తే సీకింగ్ డిసెప్ర్ అవుతుంది అంటే తెలియందే మనం సీక్ చేస్తున్నాం ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫిలసాఫికల్ ఎంక్వైరీ వచ్చింది తెలియదు అనుకో హౌ డూ యూ నో వేరే వాళ్ళు నీకు చెప్పింది కరెక్ట్ అని ఇప్పుడు లైఫ్ అంటే ఏంది నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఒక వ్యక్తి వెళితే ఎవడో ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చాడు అండ్ యూఆర్ సాటిస్ఫైడ్ నీకు ఆ విషయం గురించి ఏ పూర్వ పరిజ్ఞానం లేనప్పుడు హౌ కెన్ యూ బీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్ ఆన్సర్ జస్ట్ బై లిజనింగ్ సంథింగ్ లైఫ్ అంటే ఏందని తెలుసుకోవాలనుకున్నాం రకరకాల వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్తే నీకు నచ్చిన ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చాడు సో యూఆర్ యాక్చువల్లీ సీకింగ్ వాట్ యూ లైక్ అంటే నీ చెవులకి ఇంపైన ఆన్సర్ కోసం వెతుకులాడుతున్నావా లేదా నిజంగా జవాబు కోసం వెతుకులాడుతున్నావా అనేది ఒక డైమెన్షన్ అట్లా కాకుండా ఒక వ్యక్తిని కలిసావు మీ ఇంటర్ డ్రెస్ ఆడుకో ఒక వ్యక్తి చెప్తే అతనికి థ్యాంక్స్ చెప్పావు బట్ హౌ డూ యూ నో దట్ వాట్స్ ఎవర్ హీ సెట్ ఈజ్ రైట్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ ప్రూవెన్ అక్కడ సీకింగ్ అండి అయితే వినగానే ఎండవద్దు సైకలాజికల్గా అనలైజ్ చేసిన తర్వాత ఎండవద్దు నీ బాడీ కూడా దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు సీకింగ్ ఎండుకు వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడున్న స్పిరిచువల్ కాంటెక్స్ట్లో బాడీని పక్కకు పెట్టేసినారు ఇఫ్ మైండ్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ హీ ఈజ్ థింకింగ్ దట్ హీ హీ గాట్ ద పాయింట్ కానీ ఎప్పటికీ వ్యాక్యూమ్ ఉంటుంది నువ్వు ఏదైతే అంటే ఫిజికల్ రియాలిటీ కూడా తెలియాలి నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే జస్ట్ బాడీ మైండ్ నిండితే సరిపోదు అన్నట్టు సీకింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆల్సో కానీ బాడీని నెగేట్ చేసేసారు ఈ కాంటెక్స్ నుంచి బాడీ హెల్దీగా ఉంటే చాలు దానికి ఏం అక్కర్లే అనుకుంటున్నాను నో బాడీ యాక్చువల్లీ నీడ్స్ ద రైట్ యూనో ఆన్సర్ మైండ్ సెటిల్ అవుతుంది ఏదన్నా తనకు నచ్చిన అంశం పట్టుకున్నప్పుడు మైండ్ ఫర్ ద టైం బీయింగ్ ఇట్ గెట్ సెటిల్డ్ కానీ బాడీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ దొరికితేనే సెటిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు మైండ్కి రకరకాల విషయాల నుంచి అది ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందుతుంది బాడీకి దీర్ ఈజ్ నో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఓన్లీ ఫుడ్ ఇస్తేనే ఇట్ విల్ బీ ఎంటర్టైన్ మిగతా అని రిలవెంట్ బాడీ మైండ్ లక్ష విషయాల్లో ఆకుపోయి ఉండొచ్చు బాడీని బాత్రూమ్ తీసుకెళ్ళి ఆ పని చేయిస్తేనే బాడీ రిలాక్స్ అవుతుంది సో బాడీకి స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి మైండ్కి లేవు సో సీకింగ్ అనేది సూపర్ఫిషియల్గా ఉన్నప్పుడు మైండ్ పరంగా నువ్వు సాటిస్ఫై అయితే సరిపోతుంది 
నీవు అవ్వకపోతే సీకింగ్ అసలు ఎండ్ అవ్వదు ఇప్పుడు ఎవరో ఏదో ప్రశ్న అడిగారు ఎవరో ఏదో జవాబు చెప్పారు నువ్వు ఐ అండర్స్టూడ్ అన్నాడు ఒకటి నో నువ్వు అది ఇంకా ప్రాక్టికల్గా చేయనంత వరకు నీకేం అర్థం కానట్టి సైకలాజికల్ రిలంలో జీవితం అందరికి తెలుసు నువ్వు ఆయన రెండు ఫిలాసఫీ చదివితే ఒక టెన్ కొటేషన్స్ చదివితే సమ్ ఎక్స్టెంట్ నీకు తెలుస్తుంది అందరు ఫిలాసఫీకల్గా చెప్తారు కూడా ఏది శాశ్వతం డబ్బు ఎంటర్ పెట్టుకుపోతామా ఈ పేరు ప్రఖ్యాతులు అంత బక్వాసు బట్ స్టిల్ యూ సీక్ ఇట్ వర్బల్గా తెలిసింది సైకలాజికల్ రిలంలో తెలిసింది కానీ బట్ ప్రాక్టికల్ యూ డోంట్ నో ఎనీ ఆఫ్ దట్ దోజ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇప్పుడు అదే వాట్ డస్ యూ సీకర్ సీక్ అనేది రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు ఆల్రెడీ నీ మైండ్లో ఉన్న దానికోసం వెతుకులాడుతున్నావా అప్పుడు తప్పకుండా దొరుకుతుంది అది అంటే ఇది లైఫ్ అని నువ్వు అనుకుంటున్నది వేరే వాడు చెప్పడం కోసం సీకింగ్ ఒకటి ఒకటి ఉంది అట్లాంటి వాడు వచ్చి అట్లా చెబితే దెన్ యూ విల్ బీ హ్యాపీ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను అదే అనుకున్నా ఇది ఒక తరహా సీకింగ్ ఎండ్ అయిపోతుంది అక్కడ కానీ ఇది నైంటీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు సోకాల్డ్ సమాజంలో జరుగుతున్న ఆస్పెక్ట్ ఇది నీకు ఏది కావాలో నీకు ముందే తెలుసు బట్ యూ నీడ్ కన్ఫర్మేషన్ అప్పుడు నువ్వేమంటున్నావు అతని దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను అతనికి ఏమీ చెప్పలేదు బట్ హీ సెడ్ ఇట్ చాలామంది చాలా చెప్తున్నారు బట్ నీకు నచ్చినవి చెప్పట్లేదు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంది ఛాయిస్ వచ్చింది ఛాయిస్ రావడంతో ఆ ఛాయిస్ ఒక్కటి ఫుల్ఫిల్ అయితే చాలా అన్న చోట సీకింగ్ ఎండ్ అయింది మిగతా వ్యాక్యం అట్లే ఉంటుంది దాన్ని కొందరు ఇగ్నోర్ చేస్తారు అట్లా కాకుండా నీకు ఏ పూర్వ సమాచారం లేకుండా నీకు ఏ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఒకవేళ నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ క్యారీ చేస్తే వాట్ ఈస్ లైఫ్ అని అప్పుడు బయట దొరకదు ప్రీ కన్సీవ్డ్ నోషన్ ఉందా ప్రీ డిటర్మిన్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా యూ విల్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్ అవుట్ సైడ్ బికాస్ అక్కడ నీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ కాదు కన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు శివుడు ఉన్నాడని నువ్వు నమ్మావు సద్గురు దాన్ని నీకు ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాడు సో యూ బికమ్ డిసైపల్ అంత నీవు నమ్మింది అటువంటి కాన్సెప్ట్కి అక్కడ గొప్ప రెస్పెక్ట్ దొరుకుతుంది హెన్స్ యూ బిలీవ్ ఇన్ దట్ వాట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఎనీథింగ్ అలాంటి టైంలో ఓన్లీ యూ విల్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్ విత్ ఇన్ అన్నట్టు నీ మైండ్లో ఏ ప్రీ కన్సీవ్డ్ నోషన్ లేకపోతే ఆన్సర్ బయట లేదు క్వశ్చన్ అక్కడే ఒరిజినేట్ అయింది దానికి ఆన్సర్ అక్కడే ఉంది అట్లా కాకుండా మైండ్ ఆల్రెడీ ప్రీ కన్సీవ్డ్ నోషన్స్ మన సాంప్రదాయాన్ని బేస్ చేసుకుని మన అమ్మ డాడీ వాళ్ళు చెప్పిన సా పద్ధతులను బేస్ చేసుకుని కనుక నీ జర్నీ ఉంటే దానికి రిలేటెడ్ అవి కాస్త గ్లోరిఫైడ్ కాన్సెప్ట్స్ బయట ఉన్నప్పుడు సాటిస్ఫై ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ వాట్ యూనియన్ సో హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సీకింగ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ వాట్ యు హ్యావ్ ఆల్రెడీ సాట్ అంటే అది నీకు ఆల్రెడీ ఉంది జస్ట్ యూ నీడ్ ప్రాపర్ కన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు కూడా అతనే చెప్పిండంటే ఇంకా అంతే కదా ఫిక్స్ అటువంటి థాట్ వస్తుంది ఏ చస్ ఏ గ్రేట్ మ్యాన్ కూడా చెప్పిండు అది యు ఆల్వేస్ నీడ్ సంబడి ఎల్స్ ఎస్ సపోర్ట్ ఇప్పుడు ఏ గ్రేట్ మ్యాన్ నువ్వు అడ్మైర్ చేస్తున్నావు హఠాత్తుగా అతను కేసు తిరుక్కున్నాడు అనుకో మళ్ళీ డైలమా స్టార్ట్ అయితే అతను కనుక ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అనుకో ఇదంతా పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం చేశాను అతను అట్లాంటి గాడిగిడి ఏమి లేదు అంతా బుల్షెట్ ఉన్నాడు అనుకో కథం మొత్తం డైలమా మళ్ళీ నువ్వు వెతుకులాడాలి ఇప్పుడు నేను సాటిస్ఫై చేసేవాడి కోసం అట్లా కాకుండా నీలోనే ప్రశ్న వచ్చి అది నీలోనే జవాబుగా మారింది అనుకో నీ బాడీ మైండ్ కాంప్లెక్స్ రెండు ఆ రియాలిటీలో భాగస్వామ్యం అయినప్పుడు రియల్ మ్యాజిక్ మేనిఫెస్ట్ అయింది అక్కడ ఒక్క చోటనే క్వశ్చన్ ఎండ్ అవుతుంది సీకింగ్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ప్రివేల్ అవుతుందా సీకింగ్ కంటిన్యూస్ క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ బస్సు ఎక్కడ అవుతుంది ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కాదు నేను చెప్పేది నీ జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఒక్క ఆన్సర్తో ఫుల్ స్టాప్ పడితే దట్ ఈస్ ద రైట్ సీకింగ్ రకరకాల విషయాలకి రకరకాల ఆన్సర్స్ ఉంది అనుకో దిర్ ఈజ్ నో ఇంటి ఇది ఎలా ఉందంటే చెట్టుకు వాటర్ పోస్తే ఆకులకు వాటర్ పోసినట్టే కాయలకి వాటర్ పోసినట్టే అట్లాగే ట్రంక్కి వాటర్ పోసినట్టే సపరేట్గా పోయక్కర్లేదు అట్లా ఇవన్నీ రకరకాల కనిపిస్తున్న క్వశ్చన్స్ మూలంలో ఒక్కటి ఫుల్ఫిల్ చేయగలిగితే ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఆక్షనల్లో ఉంది రివీల్ అవ్వడానికి టైం పట్టచ్చు ఇప్పుడు పోసిన వాటర్ రేపు ఒక ఫ్లవర్కి అందొచ్చు 
ఇప్పుడు అది అది ఏమంటారు అది మేనిఫెస్ట్ అవి ఉండకపోవచ్చు బట్ ఆ వ్యక్తంలో అది ఉంది అట్లా ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కా అవేర్ ఆఫ్ మై బీయింగ్ అని ఇప్పుడు అది రివీల్ అయింది మేనిఫెస్ట్ అయింది అతను అట్లే ఎదురు చూస్తే అదే ఒక ప్రశాంతతగా మారుతుంది అదే ధ్యానస్థితిగా మారుతుంది అదే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అదే యొక్క ఆన్సర్ అన్నిటికీ ఉపయోగపడవలసింది తప్ప సపరేట్ సపరేట్గా సీక్ చేసి నవ్ ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ నవ్ ఐ వాంట్ నో వాట్ ఈస్ కాన్షియస్నెస్ అట్లా కుదరదు నవ్ ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ కాన్షియస్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ అలా ఉండదు ఇఫ్ యూఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవేర్ బయట నుంచి రాలేదు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా జ్ఞానం అంతా లోపటిని పుట్టింది దెన్ ఆబ్వియస్లీ యుఆర్ ఏ హ్యాపీ మ్యాన్ ఆబ్వియస్లీ యుఆర్ ఏ కాన్షియస్ పర్సన్ అదే బ్లిస్ కూడా అదే లైఫ్ కూడా అదే వర్క్ కూడా అన్ని క్లారిటీస్ ఇస్తుంది ఒక్క అండర్స్టాండ్ సపరేట్ 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 క్లారిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయి మనం ఏదైనా ఒక పుస్తకం గురించి చర్చించాలంటే ఆఫ్ కోర్స్ రిక్వైర్ ఇప్పుడు ఏదో వేరే పుస్తకం గురించి చెప్పినప్పుడు దానికి తగ్గ టెర్మినాలజీ ఆ వ్యక్తి ఎవరు ఎందుకు చెప్పాడనేది అధ్యయనం వేరు నేను చెప్పేది ఇండివిజువల్ రూమ్లో నువ్వు హ్యాపీగా ఉండడానికి నీకు ఏ బయట సమాచారం అక్కర్లేదు ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్ కంటెంట్ చేస్తున్నాను నాకు సమాచారంతో అప్పుడప్పుడు పని ఉంది నేను ఊరికి ఎవ్రీడే టు ఆఫర్ సంథింగ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ సీరియస్లీ ఆ అవసరం కోసం చెప్తున్నా రెండోది ఎవరైతే కన్సిస్టెంట్గా వింటున్నారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఈ మెసేజ్ వచ్చే ఉంటుంది ఇది సమాచారం బాగుంది నాకు ఉపయోగపడదని చెప్తా ఈ పుస్తకంలో కంటెంట్ బాగుంది ఇందులో ఒక అక్షరం కూడా నాకు ఉపయోగపడుతుంది కానీ పుస్తకం బాగుంది ఈ పుస్తకంలో సమాచారం నాకేం నచ్చలేదు కానీ రైటింగ్ స్టైల్ అద్దిరిపోయిందంట సో దిస్ ఈజ్ ద క్లారిటీ వల్ల ఎదుటి వ్యక్తికి ఏ డౌట్ రాదు ఎందుకంటే ఒక దాన్ని మల్టీఫోల్డ్గా చూస్తే ఒక చిన్న ప్రజ్ఞ వస్తుంది ఏమీ బాగాలేదు డిజైన్ బాగుందని చెప్తా ప్రతి దాంట్లో ఏదో ఒకటి బాగుంది సో నౌ యు ఆర్ జస్ట్ యాజ్ అ విట్నెస్ యు ఆర్ ప్రజెంటింగ్ వాట్స్ ఎవర్ ఈస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ అంతే తప్ప యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ అప్ ఇన్ స్టోరీ ఇప్పుడు అంతెందుకు ఇప్పుడు అయాండ్ రాండ్ ఫిలాసఫీ ఉంది ఐడియలిజం లేదా కమ్యూనిజం ఇట్లాంటి ఫిలాసఫీ కంటే అల్టిమేట్ ఫిలాసఫీస్ ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి వాడికి టైటిల్ పెట్టలేదు మనం సో అంత మాత్రం చేత అది గ్రేట్ ఫిలాసఫీ అయిపోదు నేను ఇప్పుడు నా ఒక బుక్లో రాసిన అయాండ్ రాండ్ రాసినటువంటి ఒక హోవార్డ్ రోర్క్ స్టిల్ ఈజ్ ఏ ఇమాజినేషన్ వాట్ ఇఫ్ యూఫ్ యూ రియల్లీ మీట్ హోవార్డ్ రోర్క్ ఐ ఆమ్ లివింగ్ బెటర్ దాన్ హోవార్డ్ హోవార్డ్ రోర్ కానీ నేను చెప్తున్నాను అంట అంటే హోవార్డ్ రోర్ కంటే ఇంకా బెటర్గా జీవించదు అదే అల్టిమేట్ అనుకోవద్దు ఇప్పుడు ఒక వేరే సిద్ధాంతాన్ని నమ్మి అదే అల్టిమేట్ అనుకుంటే యూ స్టక్ ఎట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ రమణ్ మహర్షి అంతకంటే సింప్లిఫైడ్ వర్షన్ ఉంది ఫిగర్ అవుట్ జీ అంత కష్టపడి అక్కర్లేదు లైఫ్ అర్థం చేసుకోవడానికి అని అనుకోవాలంటే ధైర్యం సరిపోదు సరిపోదు ఇంకోటి ఇలా అనగానే రెడిక్యూల్ చేసినాం అనుకుంటారు వాళ్ళు నో అంతకంటే బెటర్ వర్షన్ ఉందంటే అది బాగుంది ఇది కూడా బాగుంది సో నీలో పుట్టింది ఏదైనా చాలా సింప్లిఫైడ్గా ఉంటుంది నీకు బయట నుంచి వచ్చేది ఏదైనా కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది సో మనిషి ప్రయత్నం అంత ఏంది వాళ్ళలో ఎలా పుడుతుందో తెలియదు బయట దొరికే దాంట్లో కాస్త సింప్లెస్ట్ వర్షన్ కోసం చూస్తున్నాడు అంతే అంటే ఈజీగా తను యొక్క బీయింగ్ని సాటిస్ఫై చేసేది తన ఒక చిన్న తొందరగా క్రతువు నుంచి లేదా ప్రాసెస్ నుంచి ఒక రిగమరోల్ దాని నుంచి బయట పడేసే దానికోసం చూస్తున్నాడు మనిషి కాన్స్టెంట్ కానీ ఏదేమైనా మైండ్ ఉన్నంత వరకు సీకింగ్ ఉంటుంది మైండ్ ఈజ్ సినానిమస్ విత్ సీ మైండ్ స్టిల్ అయిందా సీకింగ్ ఉండదు కానీ మైండ్ స్టిల్ అవ్వడం అనేది నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే మైండ్ యొక్క ప్రవృత్తిలోనే అది లేదు ఇప్పుడు దానికి ఏ పుస్తకాలు లేని నేను నా అనుభవం నుంచి ఒక స్టేట్మెంట్ చేస్తున్నా ఒకవేళ బాడీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెటిల్ అయితే ఎన్లైటన్ అయితే మైండ్ చాలా ఈజీగా సెటిల్ అవుతుంది రివర్స్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇది నేను చెప్తాను నా గురించి చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఎలా మదర్ బెడ్లో సెటిల్ అయింది బాడీ పిల్లవాడు ఎట్టు తిరుగుతున్నాడు ఫైనల్ హీ కమ్స్ బ్యాక్ టు ద మదర్ అన్నట్టు అండ్ హీ గెట్ సెటిల్ దేర్ సో ఇప్పుడు నువ్వు బాడీ స్థిరంగా అయ్యింది కాబట్టి ఇంకా మైండ్ ఏం చేయలేదు మైండ్ అటు ఇటు 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 తిరిగి ఫైనల్గా రిలాక్స్ అయిపోతుంది నువ్వు మామూలుగా ఏమనుకుంటుంది నేను నేను రిలాక్స్ అయితే తప్ప బాడీ రిలాక్స్ అవ్వదు అని జనరల్ కాంటెక్స్ట్ అట్లా లేదు నాకు ఉల్టాగా అనిపిస్తుంది వాట్స్ ఎవర్ హీ సీక్స్ అబౌట్ హిమ్ సెల్ఫ్ 
అతన్ని తృప్తిపరిచే దానికోసమే చూస్తున్నాడు కృష్ణమూర్తి ఇట్లాంటి వాళ్ళు కొత్త కాంటెక్స్ చెప్పారు కానీ అర్థం చేసుకోవడం కష్టం ఎందుకంటే బైఫర్కేషన్ స్కోప్ లేనిది ఇప్పుడు ఒక పెద్ద రాయిని బైఫర్కేట్ చేయొచ్చు ఒక స్మాల్ డాట్ని ఎట్లా బైఫర్కేట్ చేస్తుంది బైఫర్కేట్ చేసిన డాట్ లాగానే కనిపిస్తుంది నువ్వేదో ప్రత్యేకంగా చూడవలసి వస్తుంది ఓ చిన్న జనరల్ కాంటెక్స్ చెప్తా చూడు ఆర్ట్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు సమాజంలో గ్రేట్ పెయింటర్ ఉన్నాడు కానీ వాడు గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కాదు పెయింటింగ్ చేసినప్పుడు వాడు చాలా బాగా వాడికి సరిగా మాట్లాడడం చేత కాదు అమ్మ నాన్నతో కొట్లాడతాడు ఫ్రెండ్స్తో సంబంధం లేవు బట్ హీ పెయింట్స్ అంటే ఓన్లీ ఒక ఆస్పెక్ట్లో పాలిష్ చేసుకున్నాడు అక్కడ వాడికి అన్నీ తెలుసు ఆన్సర్స్ మిగతా అన్ని విషయాల్లో అభిస్మల్ ఇది ఆర్ట్కి ఆర్టిస్ట్కి మధ్యన సపరేషన్ వచ్చింది రెండవది ఉంది వాడు పెయింటింగ్ ఈటింగ్ కాదు ఫస్ట్ హీ కరెక్టెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ హీ గాడ్ సెటిల్డ్ అక్కడి నుంచి అన్ని విషయాల మీద దృష్టి పెట్టిండు వాట్ సెవర్ హీఈస్ డూయింగ్ హీఈస్ డూయింగ్ హోల్ హార్టెడ్లీ విత్ కన్విక్షన్ సమాజానికి నచ్చాలి గిచ్చాలి ఏమి లేవు అప్పుడు ఆర్ట్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ మెరిజ్ అయిపోతారు అప్పుడు యూ బికమ్ ద ఆర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ బికాస్ ఆర్టిస్ట్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడా హీ సీక్స్ అప్రిసియేషన్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడా హీ సీక్స్ రికగ్నిషన్ హీ సీక్స్ మనీ హీ సీక్స్ ఎవ్రీ డ్యామ్ థింగ్ ఆర్టిస్ట్ డిసప్పిర్ అయిండ్ యు మూవ్ యాజ్ ఆర్ట్ సీకింగ్ ఎండ్ అయిపోయింది యు లివ్ యాజ్ అన్ ఆర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో అక్కడ ఇది ఎవడికి వాడు కంక్లూజన్కి రావాల్సింది తప్ప ఒక వ్యక్తిని బలవంతం చేయలేము అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎన్లైటెడ్ మ్యాన్ని ఒక వ్యక్తి ఎంత గట్టిగా హక్ చేసుకున్న జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంట్ కూడా ఆ జ్ఞానం ట్రాన్స్ఫర్ కాదు ఇట్ ఈస్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ అనొచ్చు కదా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు అట్లా అంతే కింద కూర్చోలేదు కింద కూర్చుని అక్కడ మీకు ఇబ్బంది ఉండదు హాయ్ పైన Shish 
चुंबति कामपि चुंबति कामपि रमयति कामपि राम ఈ మధ్య కీరవాణి అమ్మ అవనీ ఇది కూడా ఇది కూడా మోహన్ విన్నారా పాటిది బాబా దొరుకు పరము పవిత్రం బాబాభూతి నాకు దాని భావంతో చెప్పలేదు కానీ రాగ నచ్చింది విభూతి పరమార్థ కంపోజిషన్ 